आज डायबेटीसच्या रुग्णांची फास्टिंग शुगर कशी कमी करायची या काही मी टिप्स तुमच्यासाठी घेऊन आलेली आहे तुम्हाला मी मागेही सांगितलेलं आहे की माझ्या तीस वर्षाच्या अनुभवातले हे अनुभव आहेत मी डॉक्टर अनघा कुलकर्णी आणि माझ्या घरामध्ये सर्वच पेशंट म्हणजे भरपूर पेशंट आहेत आत्या मावशी काका मामा आई वडील सासरे सासू मिस्टर सर्वच जण डायबेटिक असल्यामुळे डायबेटीसमध्ये कसं जेवण जेवायचं हे आमच्याकडे सर्वांना फारच चांगलं माहिती आहे आणि त्यामुळे माझ्या प्रॅक्टिसमधल्या अनुभवातून मी शिकलेल्या शिक्षण माझ्या वैयक्तिक शिक्षणामधून वैद्यकीय शिक्षणामधून आणि माझ्या घरच्या अनुभवामधून मी काही अनुभव तुमच्याशी शेअर करणार आहे की ज्यामधून तुमची फास्टिंग शुगर अगदी कंट्रोलमध्ये राहील आणि बऱ्याच वेळेला आपण बघतो की फास्टिंग शुगर कंट्रोलमध्ये राहत नाही म्हणून सकाळी लोकं व्यायाम करतात सकाळी लोकं ज्यूसेस घेतात कारल्याचे वगैरे आणि ते अत्यंत चुकीचं आहे कारण की एकदा शुगर तुमची रस्त्यात रक्तात आल्यानंतर त्यानंतर तुम्ही ती कंट्रोल करण्याचा प्रयत्न करताय किंवा रक्तातली शुगर जाळून काढण्यासाठी तुम्ही मेथी किंवा कुठे बोगनवलीची पानं कडुनिंबाचा रस असं घेताय पण ऑलरेडी ती रक्तात आलेली आहे पण रात्रीची रात्रीचं जेवण जर का तुम्ही योग्य पद्धतीने घेतलं तर ती फास्टिंग शुगर अशी इतकी जास्त येणारच नाही आणि फास्टिंग शुगर जर का जास्त आली नाही तर सकाळी तुम्ही जो काही टेन्शन घेता शुगरचं ते अजिबात घेणार नाही आणि जो व्यायाम तुम्ही फास्टिंग शुगर जाळण्याकरता किंवा कमी करता जो असं पॅनिक होऊन करता तसाही तुम्ही करणार नाही तर तुमची हेल्थ आणि मेंटल हेल्थ आणि फिजिकल हेल्थ चांगलीच ठेवण्यासाठी म्हणून तो तुम्ही व्यायाम कराल उगाचंच खूप फास्ट पळत पळत जायचं खूप घाम येतो आहे असं तुम्ही असं इतकं पॅनिक होऊन व्यायाम करता की ते तसं अजिबात करू नका आणि शक्य आहे ज्यांना शक्य आहे ते करतात आणि ज्यांना शक्य नाही त्यांनी काय करायचं तर त्यांच्यासाठी हा मी व्हिडिओ घेऊन आलेली आहे की रात्रीचं जेवण तुमचं कसं असलं पाहिजे की जेणेकरून तुमची फास्टिंग शुगर ही कंट्रोलमध्ये मी अगदी स्पेसिफिकली सांगणार आहे आणि त्या गोष्टी तुम्ही पाळाच एकतर तुम्ही काय खाऊ नका हे मी आधी सांगते आणि काय खावा हे मी तुम्हाला नंतर सांगते काय खाऊ नका तर कडू भाज्या कुठल्याही तुम्ही रात्री खाऊ नका कारण की मेथी कारलं शेपू या प्रकारच्या जर का तुम्ही रात्री भाज्या खाल्ल्यात तर बऱ्याच वेळेला शुगर अशी डाऊन होते आणि रात्री दोन तीन वाजता उठून रात्री कुठे चहा करून पी किंवा साखर खा किंवा दूध पी असं लोकं करत असतात आणि त्यामुळे पुन्हा शा आपल्या शरीराचं सगळं पचनतंत्र बिघडून जातं आणि पुन्हा त्या सकाळच्या फास्टिंग शुगरची सगळी उलथापालथच होते त्यामुळे रात्री तुम्ही कोणतीही कडूभाजी खायची नाही दुसरी गोष्ट म्हणजे गाजर आणि बीट हे तुम्ही रात्रीच्या जेवणामध्ये पूर्णपणे टाळायचे कारण की ह्या पचायला जड आहेत जरी ही न्यूट्रिशियस फूड असले तरी हे पचायला जड आहेत आणि अर्थातच त्यामध्ये जे न्यूट्रियंट्स आणि मिनरल्स आहेत हे आपण दिवसा खायचे आहेत तर आपल्या शरीराला उपयुक्त आहेत रात्री जर का तुम्ही या दोन गोष्टी घेतल्या तर तुमची फास्टिंग लेवल व शुगर लेवल ही वाढायलाच मदत होणार आहे आणि तिसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे तुम्ही फळं अजिबात रात्री खायची नाहीत फळामधली शुगर ही जरी डायबेटीसच्या रुग्णांसाठी चांगली असली कंट्रोलमध्ये शुगर ठेवत असेल किंवा पचत असेल ही शुगर तर कारण त्याच्यामध्ये फ्रक्टोज असते तरीसुद्धा रात्री आपल्याला जास्त एनर्जीची गरज नसते त्यामुळे अर्थातच तुम्हाला रात्री फ्रूट्स ही खायची नाही आहेत आणि एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे मी तुम्हाला सांगणार आहे की मोड आलेली धान्य ही तुम्ही संध्याकाळी सहानंतर खायची नाही बऱ्याच ठिकाणी रात्रीचं जेवण स्किप करतात आणि फक्त मोड आलेली धान्य त्याच्यामध्ये सॅलड वगैरे असं करून खातात मी खूप ठिकाणी बघितलेलं आहे पण असंही करू नका जेवायच्या वेळेला जेवण हे घ्याच आणि रात्रीच्या वेळेला मोड आलेली धान्य खायची नाही कारण की त्यावेळे रात्रीच्या वेळेला आपल्याला जास्त एनर्जी लागत नाही कारण आपली हालचाल खूप कमी असते रात्री दहानंतर साधारणतः आपण झोपतोच त्यामुळे आपण इतका व्यायामसुद्धा रात्री जेवणानंतर करू शकत नाही त्यामुळे अर्थातच तुम्ही मोड आलेली धान्य फ्रूट्स बीट आणि गाजर आणि कडू भाज्या ह्या रात्री तुम्ही टाळायच्यात आणि एक महत्त्वाची गोष्ट तुम्ही रात्री टाळायची म्हणजे अर्थातच रात्रीची जेवणं जी बाहेर असतात बऱ्याच वेळेला रिसेप्शनला जातो किंवा पार्टीज या बाहेर असतात त्यामुळे अर्थातच अल्कोहोल किंवा आईस्क्रीम किंवा स्वीट डिश ह्या सगळ्या रात्रीच्याच जेवणामध्ये खाल्ल्या जातात आणि त्या तुम्ही पूर्णपणे टाळायच्या आहेत कारण की तुम्हाला फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल ही कंट्रोलमध्ये ठेवायची आणि तीसुद्धा जेवू 
यापूर्वी ही मी डायबेटीस वरचे व्हिडिओ पोस्ट केलेले आहेत ते तुम्ही पूर्ण व्यवस्थित बघून घ्या म्हणजे तुम्ही सकाळी नाश्ता काय करायचा सकाळचं जेवण काय करायचं हे डिटेल त्यामध्ये मी सर्व सांगितलेलं आहे मी आता फक्त आज रात्रीचं जेवणामध्ये तुम्ही काय इन्क्लूड करणार आहात की ज्यानं तुमची शुगर कंट्रोलमध्ये राहणार आहे एवढंच सांगणार आहे तुम्ही पाच भाज्या रात्री खायच्यात म्हणजे पाचही खायच्या नाहीत पाचपैकी एक रोज खायची आहे एकतर त्यामध्ये भेंडी ढबू मिरची कोबी फ्लॉवर आणि तोंडली या पाचच भाज्यापैकी एक भाजी तुम्ही रात्रीच्या जेवणामध्ये घ्यायची तुम्ही जर रात्री आमटी घेणार असाल तुम्ही मुगाची आमटी घ्यायला काहीच हरकत नाही पण तुरीची डाळीची आमटी जर का तुम्ही खाणार असाल तर त्यामध्ये कंपल्सरी शेवग्याची शेंग ही टाकली गेली पाहिजे तुम्ही जर का शेवग्याची शेंग तुम्हाला नेहमी अवेलेबल नसेल तर शेवग्याच्या पानांचा चुरा तुम्ही करून तो त्यामध्ये टाकू शकता पण नुसती तुरीची आमटी ही रात्री खाऊ नका त्यामध्ये शेवग्याच्या शेंगा घालूनच खा याच्यामुळे तुमची दुसऱ्या दिवशी शुगर लेवल कंट्रोलमध्ये राहण्यास मदत होते रात्री तुम्ही कंपल्सरी पालकचं सूप हे घेतलं पाहिजे कंपल्सरी संध्याकाळी सहा वाजता तुम्ही साधारणतः पालकचं सूप घ्या आणि रात्री जेवताना काकडी टोमॅटोचं सॅलड घ्या बाकी तुम्हाला काय फुलके किंवा भाकरी चपाती जी काय घ्यायची आहे ती त्या पद्धतीने तुम्ही घ्या आणि जर का तुम्ही रात्री भात खाणार असाल तर तो पांढरा भात न खाता वरीचा थोडासा भात घ्या आणि त्याच्याबरोबर दही घ्या कारण की वरीच्या भाताने बऱ्याच वेळेला कॉन्स्टिपेशन होतं त्यामुळे त्याच्याबरोबर दही खा म्हणजे तुम्हाला कॉन्स्टिपेशन होणार नाही आणि फारच वाटलं तुम्हाला तर संध्याकाळी तुम्हाला सोलकडी प्यायला अगदी अलाउड आहे किंवा आमसुलाची किंवा आमसुलाचं सरबत तुम्ही घ्या म्हणजे तुम्हाला दुसऱ्या दिवशी कॉन्स्टिपेशन होणार नाही या जर का तुम्ही गोष्टी एवढ्याशा जरी तुम्ही पाळलात तरी दुसऱ्या दिवशी तुमची ब्लड शुगर ही कंट्रोलमध्ये आलेली असते आणि अर्थातच त्यासाठी इतर जे काही नियम सांगितलेले मी इतर माझ्या दोन व्हिडिओमध्ये सांगितलेले आहेत ते मी एंड स्क्रीनमध्ये लावीनच तेसुद्धा तुम्ही पाळा आणि सकाळची फास्टिंग शुगर तुम्ही कंट्रोलमध्ये ठेवा हा व्हिडिओ जर आवडला असेल तर लाईक करा कमेंट करा शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा धन्यवाद